ಸುತ್ತಲೂ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ ಇದು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ದಶಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಲವಾರು ನಾಯಿ ತಳಿಗಳ ತವರು ಅಂತಹ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ತಳಿಗಳೆಂದರೆ ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ಗಳು ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ನೀಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡಾಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತಳಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ತಳಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಮೂಲತಃ ರೋಮನ್ ಮೊಲೋಸರ್ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಉಗಮಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತೋಳ ನರಿಗಳಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ತ್ರಿವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಬರ್ನಾಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಿಸಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ ಎಂದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡಾಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಾಗ್ ಎಂದರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಇವಕ್ಕೆ ಸೆನ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ನರ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬರ್ನೀಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡಾಗ್ ಬರ್ನರ್ ಬರ್ನರ್ ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ತಳಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ವಿಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡಾಗ್ ಇದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಶಾರ್ಟಾದ ಡಬಲ್ ಕೋಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಂತ ನಿಷ್ಠೆಯ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕಿಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಾಯಿ ತಳಿ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇತರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಳಿದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಪೆಂಜಲ್ಲರ್ ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ ಇದೊಂದು ಕಾವಲು ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೆಂಜಲ್ಲರ್ ಅಪೆಂಜಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಾಗ್ ಅಪೆಂಜಲ್ಲರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡಾಗ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೆ ಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಡಾಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಪೆಂಜಲ್ಲರ್ ಒಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಡಾಗ್ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎಂಟಲ್ ಬೂಚರ್ ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ ಇದು ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟಲ್ ಬೂಚರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡಾಗ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಲ್ ಬೂಚರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಾಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಹರ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಟ್ನ ಇದು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಾಯಿತಳಿ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಸೆನೆನ್ ಹಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಾವ ತಳಿಗಳು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದಾಗಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಐದನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ಗರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ವಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಸ್ವಿಸ್ ಶಪರ್ಡ್ ಎಂತಲೂ 